jatuh cinta mungkin satu-satunya jatuh di bumi yang nggak dipengaruhi gravitasi kalau kena panah asmara rasanya dunia penuh pelangi harumangi bunga dan cuitan burung di mana-mana tapi ketika kenyataan nggak seindah harapan ada rasa sesak yang perlahan muncul di dada tapi ngomong-ngomong soal sakit seperti yang banyak ditanyain sama kalian Sebenarnya apa sih yang terjadi? Gimana sih tubuh kita merespon perasaan patah hati? Kenapa sakitnya tuh selalu di sini? Sebelum nyampe ke sana, kita mesti ngerti kalau cinta itu bisa ada karena adanya berbagai bahan kimia yang ada di otak yang bikin kita bisa ngerasain jatuh cinta. Nah, jatuh cinta itu bikin kita kecanduan. Dan yang namanya candu itu kalau diputus rasanya bakal sakit. Di situasi kayak gitu, area otak kita yang ini jadi aktif dan bikin kita jadi nggak tenang. Itu karena area ini jugalah bagian yang aktif tiap kali kita ngerasain sakit dari luka atau cedera. Tapi kalau gitu, kenapa kita sering nyebutnya sakit hati? Apakah benar sakitnya tuh di sini? Pendeknya ada penelitian yang menunjukkan kalau ini terjadi karena ada konflik di tubuh kita. Sistem saraf yang bikin jantung kita berdetak cepat dan yang bikin melambat aktif di saat yang bersamaan. Ibaratnya itu kayak nginjek pedal gas dan rem barengan. Hal ini munculin rasa sakit di dada atau di leher kita dan inilah yang biasanya kita sebut sebagai sakit hati. Dan kalau patah hatinya berlebihan, stresnya bisa bikin kita kayak sakit jantung beneran. Ini karena waktu stres, tubuh kita ngehasilin hormon-hormon yang kalau jumlahnya udah kebanyakan, jantung kita juga lah yang kena imbasnya. Dan itu juga bisa jadi kejadian di orang yang bahkan nggak punya riwayat penyakit jantung. Tapi depresi karena pisah dari orang yang disayang. Tapi hati yang lara dan menderita itu naluri alami manusia dan gak perlu malu untuk ngelakuin kalau kita gak baik-baik aja. Nyatanya perasaan patah hati itu timbul dari proses evolusi manusia yang jutaan tahun namanya. Bayangin gini, waktu dulu 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 kala, waktu manusia hidup di alam terbuka dan banyak binatang buas mengintai, buat nenek moyang kita hidup bareng itu ngebudahin banget untuk bertahan hidup. Karena pada waktu itu manusia bakal tangguh kalau bersatu dan lemah kalau terpisah, baik itu di nyari makanannya atau waktu ngebesarin anak. Kesendirian atau dikucilkan dari kelompok artinya bikin peluang bertahan hidup makin menipis. Makanya sakit hati yang kita rasain setelah ditinggal sendiri itu sebenarnya jadi pengingat untuk kita bertahan sama orang-orang terdekat kita. Mungkin patah hati karena putus cinta bikin kita pesimis sama segalanya. Tapi yang perlu kita ingat untuk selalu nyimpen sejumput cinta di hati kita. Ya emang masih jadi misteri yang nggak pernah tahu pasti apa jawabannya. Tapi banyak kisah di mana cinta nyelamatin kita dari kejahatan, bikin kita rela ngorbanin apa yang kita suka demi orang lain, atau bikin kita mau banting tulang buat ngelakuin hal susah dan berbahaya demi apa yang kita cinta. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Ko Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.